السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة لأهلها أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين الحمد لله الله سبحانه وتعالى رشون كونت الشكرية যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে আজকের মতো এরকম গুরুত্ব মহতি একটি পরিবেশে বসার তৌফিক দান করেছেন এবং কিছু কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছেন সেজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে শুকরিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত শ্রুতি মণ্ডলী আজকে যে বিষয়ে আমি আপনাদের সামনে আলোচনা করতে যাচ্ছি আমাদের বর্তমান যে মাসটি চলছে সেই মাসকে আরবিতে বলা হয় জিলকত সেই জিলকত মাসে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে হজ করার উদ্দেশ্যে বাইতুল্লাহ শরীফ এবং মদিনা শরীফের উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ রওনা করেছেন সকলের মুখে একটি বাক্য লব্বাইক আল্লাহুম্মা লব্বাইক লব্বাইক লা শারীকা লাক লব্বাইক ইন্নাল হামদা ওয়ান নিয়ামাতা লাক ওয়াল মুলক লা শারীকা লাক হাজির হে আল্লাহ আপনার দরবারে হাজির আপনার কোনো শরীক নেই যাবতীয় প্রশংসা নিয়ামত ও রাজত্ব সবকিছু আপনার জন্য এরই ধারাবাহিকতা হাজি সাহেবগণ মদিনা শরীফের জিয়ারত করে ধন্য হন তারা মদিনা শরীফ যান মদিনা শরীফের ফজিলত ও জিয়ারত সম্পর্কে আজকে কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করব আমার তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ যে ব্যক্তি হজে যায় বা আল্লাহ যাকে হজ্জে মাবরুর করার তৌফিক দান করেন এ ব্যক্তি আমলি ময়দানে জিরু থেকে হিরু হয়ে যায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে অনেক সৌভাগ্যশীল একজন বন্দা হিসাবে তাকে মনোনীত করেন মদিনাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন আরদুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জমিন মদিনা শরীফ রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের চরণ স্পর্শে ধন্য হয়েছে এর আকাশে বাতাসে মিশে আছে রসুল করিম সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লামের শ্বাস প্রশ্বাস রসুল করিম সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম মদিনাকে এত ভালোবাসতেন মদিনার কোনো ধুলুবালি যদি তার চেহারার মধ্যে পড়ত উনি এই ধুলুবালিকে মুসতেন না মদিনা শরীফকে এত ভালোবাসতেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম একজন হাজি তার হজের উসিলায় যেমনিভাবে বাইতুল্লাহ নামাজ পড়ে ধন্য হয় তেমনিভাবে মসজিদে নবীতে নামাজ পড়ারও সৌভাগ্য সে অর্জন করতে পারে হাদিসের মধ্যে আসছে বাইতুল্লাহ শরীফে যদি এক রাগাত নামাজ আদায় করা হয় তাহলে সে ব্যক্তি অন্যান্য মসজিদে এক লক্ষ রাকাত নামাজ আদায় করলে যে ফজিলত সেই ফজিলত আল্লাহ রব্বুল আলমিন এক রাগাতের মাধ্যমে তাকে দান করেন তদ্রূপভাবে মদিনা শরীফে যদি কেউ এক রাকাত নামাজ আদায় করেন সে ব্যক্তি অন্যান্য মসজিদে এক হাজার রাকাত মতান্তরে পঞ্চাশ হাজার রাকাত নামাজ পড়লে যে ফজিরত সেই ফজিরত আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে দিয়ে দেন রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সাত করেন যে ব্যক্তি আমার মসজিদে অর্থাৎ মসজিদে নববীতে চল্লিশ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে যে চল্লিশ ওয়াক্ত নামাজের মধ্য দিয়ে মাঝখানে কোনো নামাজ ছুটে না যায় লাগাতার যদি চল্লিশ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে এ ব্যক্তিকে আল্লাহ রকুল আলমিন তিনটি পুরস্কার দান করবেন এক নম্বর পুরস্কার হলো বারো আতুম মিনান্নার 
সেই ব্যক্তিকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জাহান নাম থেকে মুক্তি দান করবেন जिन रेखे ग रसुल्ला दुनिया के चले ग मदिना शरीफे तरह मकबरा से मकबरा मुस्लिम उम्मार जो रेखे गए रसुल्लाती हज कर लो हज कर शेषे मृत्यूर पर आर कबर जियारत करारसल से व्यक्ति जन नबी मुहम्मद सल्लाम हायत मध्य रसुलरी যে ব্যক্তি আমি নবী মোহাম্মদের খবর জিয়ারত করল তার জন্য আমি নবীর জন্য সুপারিশ করা ওয়াজিব হয়ে গেল আমি নবীর জন্য তার জন্য সুপারিশ করা ওয়াজিব হয়ে গেল এছাড়া মদিনায় জিয়ারতে হাজিদের জন্য আরও একটি সৌভাগ্যের বিষয় হচ্ছে দুনিয়ায় জীবিত থাকতে জান্নাতে ভ্রমণ করার সৌভাগ্য তা কিভাবে রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেন मध्यवर्ती সে মেম্বর হলো হাউজে কাউসারের উপরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে স্থাপন করে দিয়েছেন আমার মেম্বর আমার হাউজের উপরে আছে তাহলে এত মদিনার সৌভাগ্যর জায়গাগুলো ফজিলতের জায়গাগুলো একমাত্র হাজি সাহেবরাই সেটাকে উপভোগ করতে পারেন তারা রসুলের জিয়ারত করে সৌভাগ্যশীল হতে পারেন এবং মসজিদ নবীতে চল্লিশ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করার যে ফজিরতের কথা আদেশের মধ্যে আসছে সেই ফজিরত তারাই একমাত্র অর্জন করতে পারেন এই জন্য আমাদের দেশ থেকে যত হাজি সাহেবরা সেখানে যাচ্ছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তারা যাতে এই সকল ফজিরতগুলো এবং এই জায়গাটুকু জান্নাতের টুকরো এই জায়গাটুকু তারা ভ্রমণ করে সেখান থেকে উপকার গ্রহণ করতে পারেন এটাই আমরা ওনাদের জন্য এই আবেদন এবং নিবেদন আমরা রাখছি জিয়ারতে মদিনা সম্পর্কে আরো কিছু ঘটনা আমাদের সামনে এসছে মোহাম্মদ বিন অবৈদুল্লাহ বিন আমরুল আতাবি বলেন আমি হুজুর ফাক সাল্লু আলহিউসাল্লামের রওজা আকদাস রওজা আকদাসে হাজির হওয়ার পর একদিকে বসিয়ে রইলাম একদিকে আমি বসে থাকলাম ইতিমধ্যে একজন বিদুইনির মতো অপরিচিত একজন লোক গ্রাম্য লোক যার আকার আকৃতি তেমন কিছু বোঝা যায় না একজন গরিব শ্রেণীর লোক এসে ওর থেকে নেমে সে আরজ করলেন বলতে লাগলেন হে সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল আল্লাহ পাক আপনার উপর কোরআন শরীফ নাসিল করার করিয়া আল্লাহ পাক বলেছেন যাহারা নিজেদের নফসুর উপর জুলুম করেছে অত্যাচার করিয়াছে এরপর আপনার নিকট আসিয়াছে এবং আল্লাহর নিকট আপনার গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা আল্লাহর জন্য নিজ আপন গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে এবং রসুরুল্লাহ সাল্লু আলহিউসাল্লাম তাহাদের জন্য ক্ষমা 
चाहिए चेन तबे तहरा निश्चय अल्लाह के तोबा कारी ही शबे पाबेन एवं अल्लाह रब्बुल अल्लामीन तादर जुन्नो तिश्वे मेहरबान तादर गुनाह के अल्लाह रब्बुल अल्लामीन खोमा करे दिवेन यार रसूल अल्लाह ही अल्लाह पाक पुरान अबुती नो कुरे अपनार का चाशर को था बोले चेन अमार हायते जीवदर्शय अपनार कबूल र पासे से आमी क्रोंधन कुर्ची अल्लाह रब्बुल अल्लामी ने कासी कान्ना कटी कुर्ची एर पर बिदियुन छे लोग ती कांते कत्ते बोलते लगलों या ख़यर मंदु फिनत बिल क़ाही आदमुहु फ़ाक़ाब मिन तीबी हिन्न अल क़ाउ वल अकमु हे शर्बोस्त्रेश्तो जात वो इश्क़ लोग देर मुद्दे जहाँ � दुनियार ज़ुमीने जहाँ देर के दाफ़न करा हुए चे, तार मुद्दे दिके शर्बत सेस्टो जात, तार का चे आमिया शे बोलते सी, जे जातेर दाफ़न करार कारणे शराब पृथ्वी, शराब पृथ्वी शोभक गुबान हुए चे, शराब पृथ्वी के मुद्दे मटीर गुलर मुद्दे शोभक गु छोड़िए पोरे चे, नफ़सिल फिदाउ लिकबरिन अंत साकिनु فيه العثاف وفيه الجود والكرم أمار شتى قربان هو جاء كوي قبر الجنة جاء قبر المدة في نبي محمد صلى الله عليه وسلم شهيد واتين فيه العثاف شيء قبر المدة روي شيء قبيل توتا جاء قبر المدة روي شيء الكرم والجود جهنم روي يا تدان أبون بخشش علما نبي رحمة الله عليه लुकतार पड़ा आरु किचु गजोल आरु किचु बायात नकल करे छेन शे लुकती बोलते लगलेन अंत शफी उल्लदी तुरजा शफातु हु अल्लाह सिराती इधा माजल्लतिल कदमु अपनी अमोन शुभरिश करने वाला जहाँ शुभरिशेर अम्रा ओ इश्मो याशा रखी जोहन फुल सिराती रुपोर मानुषेर पाप पदस खोलन होए जबे पुल सिरात चलते के लिए और एक मानुष शेि पुल थे के जहाँ नमेर मुद्दे पड़े जाबे शेि शुमो है आपने नवीर शुभरिश कार्य आज बे ये बोले लोग त्यार बोलते लगलोन लगलेन वसाहिबा कला अंसा हुमा अबदा मिन्नी सलामु अलैकुम मा चरल कलमु या रसूल अल्लाह ही अपना र पश्चे जे अपना र दुईजोन शाती शुया चेन हज़रत अबू बकर हज़रत अमर रज़ी अल्लाह हु ताला अनुमा इधर क्यों आमी कहनो भूली बोना इधर कथा हुआ मर शरोना थे शुदरन मिन्नी सलामु अलैकुम मा जवल कलमु अमार पक खुदे के अपनार पुती सलाम हज़रते सिद्दी के अकबर र पुती सलाम हज़रत अमर र पुती सलाम ए सलाम बुर्शी तो होती था को जोतो दिन पुट � चंद्रो दिध हो बे चंद्रो आलो दी बे शुरू जो आलो दी बे गाज पाला तोड़ लो ता शॉप आपून स्थाने थक बे पहाड़ पर बहुत नदी शुमुद्रो शॉप आपून आपून कास कुटते थक बे जोतो दिन पुट जंतो पृथ्वी तार नियम नीति ओने जाए थक बे तो तो दिन पुट जंतो आप नजर पुत्र आमर पक्को दिके सालाम बुर्शीत इस तरह पार पड़े रोज़ा शुरू थी कि बिदाई नहीं चले गए लोग जहाँ न बिदाई नहीं चले गए लेन मुहम्मद बिन ओबायदुल्ला भी नामरुलात भी बोले न बिदाई नहीं और पौर अमार चोखिर अमार चोखिर मुद्दे घूम चले आज लोग आमी घूमी ही पड़ लाम इतनी मुद्दे आमी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम � हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमा के बोल लेन जाओ शे बंदू के बोलो शे उम्मत के बोलो आमार शुभर शे अल्लाह रब्बुल अल्लामीन तार जीवने शमोस तो गुना खता गुली के माफ करी दिए चंदूर बने सुबहानअल्लाह ताहले मोदीना शुरू बे जरा ज़ियारत कोड बे जरा शिक्षणे गिये निजेर की जो कोण मेर जुन्न अल्लाह रब्बुल अल्लामीन तादर गुना खता गुरी के माफ करे दिवेन तार प्रमाण हिसाबे आम राय घोटना ते की बुझते बेरे थी आरेक्टी घोटना बिखरो सुफी उबुजुर्गों हज़रते शायख अहमद 
রেফাই রহমতুল্লাহ আলাই পাঁচশত পঞ্চান্ন হিজরি শনে হজ সমাপন করে হজ শেষ করে জিয়ারতের জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের মাকবারা জিয়ারতের জন্য মদিনা শরীফ গমন করেন মদিনা শরীফ গিয়ে রসুলের কবরের সামনে দাঁড়ায় তিনি কিছু কবিতা পাঠ করলেন সেই কবিতাগুলো কিতাবের মধ্যে এসেছে দূরে থাকা অবস্থায় আমার দেশে অবস্থান করা অবস্থায় আমি আমার রুহকে আমার আত্মাকে আপনার খেদমতে আপনার রোজার রোজা শরীফের পাশে আমি পাঠিয়ে দিতাম সে আমার নায়েব হয়া আমার স্থলাভিষিক্ত হয়া রোজা মুবারকের আস্তানা শরীফে চুম্বন করত সেখানে চুমু খেত জেয়ারত করত সালাতু সালাম পাঠ করত ইয়ারসুর আল্লাহি অনেক বছর পর অর্থ সংকটের কারণে আমি আপনার রোজার পাশে দাঁড়িয়ে সালাম পেশ করার সেই সৌভাগ্য আমার হয়নি আজকে অনেক বছর পর আপনার রোজার পাশে আমি সশরীরে আমি উপস্থিত হয়েছি সুতরাং আজকে যে আমি সশরীরে উপস্থিত হয়েছি এটা আমার জন্য সৌভাগ্যের বিষয় আপনার কাছে একটি আবেদন আমি করছি ইয়া রসুর আল্লাহ রোজা শরীফে তো আপনি জীবিত আছেন সেই রোজা শরীফ থেকে আপনি আপনার হাত মোবারককে একটু বের করে দিন আমি সে হাত মোবারক পেয়ে চুম্বন করে সে হাতের মধ্যে চুমু খেয়ে আমার আমি সাইদ আহমদ রেফাই ধন্য হয়ে ধন্য হয়ে যাব এবং আজীবনের জন্য আমি আমাকে সৌভাগ্যদের সৌভাগ্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত মনে করব ইয়া রসুল আল্লাহি মেহরবানি করে রওজা শরীফ থেকে আপনি আপনার হাত মোবারককে বের করে দিন কিতাবের মধ্যে আছে কবিতা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কবর শরীফ হইতে হাত মোবারক বাহির হয়ে আসে এবং হজরত রেফাই রহমতুল্লাহ আলী সে হাত মোবারককে চুম্বন করিয়া ধন্য হয়েছে কিতাবের মধ্যে আছে ওই সময় মসজিদে নবীতে আইবাদত্রত অবস্থায় নব্বই হাজার লোকের সমাগম ছিল নব্বই হাজার লোক তখন আইবাদতের মধ্যে লিপ্ত ছিলেন তারা সকলে চমকে উঠল আল্লাহ রসুল যখন রোজা মোবারক থেকে রোজা শরীফ থেকে হাত মোবারককে বের করে দিলেন তখন পুরা মদিরার আনাচে কানাচে উলিতে গলিতে আল্লাহর রসুলের হাতের সেই আলো পৌঁছে গেল জোর বলেন সুবাহান আল্লাহ কিতাবের মধ্যে আরো আছে এই সময় মসজিদের নবীতে যারা হাজির ছিলেন তাদের মধ্যে মাহবুবে সুবাহানি হজরতে আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলহ ছিলেন তিনিও সেই হাতের মাধ্যমে হাতের দ্বারা যে আলো যে নূরের আলো মদিনার মধ্যে আলোকিত করেছিলেন সেই আলো হজরত আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলাই দেখেছেন তাহলে এখান থেকে বোঝা যায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের যাদেরকে তৌফিক দিয়েছেন হজ করার জন্য আমরা সকলে মদিনা যাব সেখানে গিয়ে আল্লাহ রসুলের খবর যে আরত করব সালাত সালাম দিব আর যারা আমরা এখানে আছি যারা বাংলাদেশে আছি দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা আছি আমাদের যাদের মন কাঁদছে বাইতুল্লার জন্য মদিনার জন্য রসুলের মাকবারার জন্য আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের সালাম সেই মসজিদে নবি আল্লাহ রসুলের রোজা পাকে হজরত সিদ্দিক আকবর হজরত অমর ফারুক রজি আল্লাহ তাল আনুমার কবরের মধ্যে যাতে আমাদের সালামকে পৌঁছে দেয় এই বলে আমি আমার বক্তব্যকে শেষ করলাম আলমিন السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تشرك ابن را اتوكن پروجن دو شن چلن رانی مارکیٹ بایت المامور جامع مجدی دیر شنان دھن لکھتی حافظ مولانا مفتی شہادت حسین شاہ بیر کاستے کے حجر فضلت شمپور کی تو آشا کوئی اپنا را اوشوئی اے بھیڈیو ٹی کے بیشی بیشی شیئر کر بین اور اپنا دیر ملوبان کومنٹ تا منتوکو ٹی کومنٹ مدھے جانا بین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ